Assalamualaikum untuk yang baru masuk eh. Assalamualaikum. Okay. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita -kawan -kawan lain dulu masuk InsyaAllah So hari ni kita akan uh, Hari ni malam ni kelas ganti ya eh, Untuk yang hari Sabtu hari tu Kita tak sihat So kita ganti untuk hari ni insyaAllah Kita akan belajar Ataupun uh, discuss uh, Untuk topik ubahan okay? InsyaAllah Assalamualaikum untuk yang baru masuk Hari ni kita akan buat topik uh, Ubahan lagi okay? So boleh bagi tu cadangan tak Untuk uh, minggu depan uh, No, untuk hari Ahad ni uh, Kita nak buat subjek apa Untuk student-student uh, uh, SPM Assalamualaikum Waalaikumsalam Okay uh, Pernah aku learn uh, Okay insyaAllah Okay kita tengok lagi Siapa lagi yang komen Okay Kita nak buat topik apa Untuk hari Ahad nanti Boleh bagi teacher idea eh Dekat bawah tu So insyaAllah nanti kita boleh uh, Proceed ke dengan topik tu Hari Ahad ni ESO at maths uh, ESO is UPSR At maths hari Jumaat kan ESO UPSR At maths every Friday Setiap hari Jumaat adalah untuk At maths, uh, SPM untuk uh, Matematik tambahan Setiap hari Ahad adalah untuk SPM juga Untuk matematik biasa Untuk hari uh, Isnin Untuk PT3 Untuk UPSR setiap hari Rabu uh, Okay, jangan lupa Okay Setiap 8 hingga 9 malam Okay So hari Ahad ni nak buat penakulan uh, Form 4 punya eh Subjek form 4 Okay uh, 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 Form 4 okay Kita tengok uh, buat set uh, Okay set pun okay juga Penakulan pun okay juga Okay kita tengok lagi Sementara tu kawan kawan kita lain masuk uh, Boleh bagi teacher idea untuk hari Ahad ni kita nak buat subjek apa Okay Hari ni kita akan buat ubahan Okay mungkin ada sang sengah orang bagi dia ubahan ni senang InsyaAllah So mungkin ada juga yang masih kurang uh, faham Okay sebab cara nak masuk masuk lah kan Bagi dalam bentuk ayat kan Set pun ok ha, Ok insyaAllah Boleh kalau kita nak buat set Ada lagi siapa nak bagi idea Ok Set pun ok Set lah ok Alright kita buat set hari ahad ni Ok setuju semua Sementara tunggu kawan-kawan kita yang lain So ahad ni pukul 8 hingga 9 malam InsyaAllah 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 Kita buat topik uh, set ya. Alright. Buat bulatan. <laughs> buat bulatan. <laughs> okay. Alright. Okay. So bulatan kita buat next. Uh, maksudnya hari Ahad ni. Hari Ahad ni. Uh, kita buat. Ahad. Um, berapa bulan Ahad? Um, 18 is on Saturday. Uh, so 19 lah. 19 hari bulan 4 ni kita buat set So another week uh, kita buat uh, bulatan alright InsyaAllah Okay So hari ni kita nak buat topik ubahan Okay So okay Kita proceed dengan soalan Sebab mana kan semuanya student SPM Salah-salah SPM kan 
So kita proceed dengan soalan Lepas tu kita boleh Kita boleh explain detail Okay So let's see dia bagi kita Okay soalan Okay number one Okay So dia bagi kita uh, P ah, Okay P Yang ini senang Sebab dia di Direct Dia dah bagi kita So kita senang nak masukkan dia So dia bagi kita nilai First Your E Okay Okay, wait lah. Dia bagi kita table sebenarnya. Kejap ya. Okay. Alright, dia bagi kita table. Sekejap ya. Marker dia tu pun dah nak habis dah. Kejap. So, dia bagi kita value E and P. E and P. Yang ini senang. Saya rasa semua sekali boleh buat. Sebab very straightforward. Okay, so ini adalah 9, ini adalah 2, dan ini adalah X, dan ini adalah 6. Okay, so senang saya rasa soalan macam ni sebab kita main masuk je. So, kita akan buat P adalah bersamaan dengan K punca kuasa E. Okay, kita gunakan kolom yang pertama. Okay, so P kita berapa? P kita adalah 2, 2. K kita, kita nak kena cari berapa. E kita berapa. Ok, letakkan dalam dia. Sembi, sembilan. So, kita akan dapat nilai kat sini adalah K, tiga. Ok, sini adalah dah. Darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahag, bahagi. So, K kita sekarang adalah dua per tiga. Ok, so sekarang macam mana kita nak buat? Ok. So, P kita adalah bersamaan dengan 2 per 3 punca kuasa E. Okay, P kita berapa? A, 6. So, letak 2 per 3. E kita berapa? Letak kat dalam tu punca kuasa X. Okay. So, sini adalah darab. Okay, darab. Pindah ke sebelah dia akan jadi bahag. Bahagi. Okay, bahagikan dengan 2 per 3 samakan dengan punca kuasa X. So, X kita nilai kita berapa? Uh, ini tajuk apa? Ini adalah tajuk ubahan. Uh, okay. So, berapa kita akan dapat? Kita akan dapat nilai kita adalah bersamaan dengan sembi. Sembilan. Betul tak? Okay. So, sini punca kuasa. Kita nak buangkan punca kuasa. Pindah ke sebelah. Dia akan jadi kuah. Kuasa. So, hilang kita punya punca kuasa. So, sekarang berapa nilai X kita? Nilai X kita adalah bersamaan dengan 80. Satu ah. Faham? Senang kan soalan ni? Sebab soalan ni very straightforward Kita just ambil kita punya data uh, Value kita daripada uh, Table Okay Ada apa-apa nak tanya ke untuk soalan yang pertama ni? Tak ada? So teacher boleh proceed dengan Soalan yang berikutnya Okay. Tak nak tanya eh? Okay. Boleh. Alright. So, kita proceed dengan soalan seterusnya. Okay. Apa-apa boleh bagi dia cakap ruangan komen lah. So, at least dia boleh dia tahu. Okay. Alright. So, now. Okay. Soalan yang dekat teacher ni ialah dalam English. Tak apa ke? Okay, cuba baca soalan dia, okay? Alright. So, given that P, uh, bila dia kata given that P varies, okay, inversely. Varies, inversely maksudnya kita kena letak satu per. Okay, inversely as a, inversely as N square. N Okay, n square. So, maksudnya bila inversely ataupun sonsangan, kita kena letak satu per. Masukkan nilai apa yang dia bagi tahu kat situ, okay? So, bila macam ni, kita terus convert jadi P adalah bersamaan dengan K per n square. Ha, okay, so kita masukkan value kita yang dia bagi kat sini adalah your P equals 1 and your n equals 4, okay? Okay. Lepas tu nanti the next uh, data yang dia bagi adalah Calculate the value of P So kita nak cari P kita berapa 
bila kita punya nilai N adalah 9. Alright. So, kita guna yang ni dulu first. Okay. So, P kita adalah 1. Alright. 1. Sama dengan K. N kita berapa? N kita adalah 4. So, 4 kuasa 2. Alright. So, kita akan dapat 1 adalah bersamaan dengan K per 16. So, bila kita nak dapat sebelah. Maksudnya nilai K kita adalah 6. Belas. So, kita masukkan balik semula dalam equation kita. Alright. So, kita dapat P adalah bersamaan dengan 16 per N kuasa 2. Uh, lepas kita dapat nilai yang ni, baru kita masukkan nilai yang ni. Yang kedua dia bagi. So, P nak cari berapa P kita adalah bersamaan dengan 16 per N square. Okay. So, 16 N kita berapa? N kita 9, 9 kuasa 2. So, nilai P kita berapa? 16 per tandingan 81. Senang? Senang ke? Alright, boleh faham? Ada apa nak tanya kita tak berkenaan dengan soalan yang ni? Senang kan? Senang. <laughs> Alright. Okay. Alright. So, saya boleh proceed untuk next. Faham eh? Okay, faham. Alhamdulillah. Okay, boleh saya proceed untuk soalan seterusnya. Okay, tak ada apa-apa nak tanya. So, kita saya boleh proceed untuk soalan yang ke tiga. InsyaAllah. Oh, satu lagi saya tanya. Uh, okay, siapa yang pernah live, tengok saya live so sebelum ni. Which one is better? Why buat saya uh, tegak macam ni ke atau melentang? Mana yang korang rasa lagi better? Why what? Menegak ke? Macam sekarang menegak ke ataupun melintang? Tegak macam ni eh? Okay, alright. Okay. So now, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. So, bila dia bagi kita... Uh, bagi kita soalan ya okay. Dia kata V okay, V, kita tulis V Various inversely Inversely, so 1 over Inversely as the cube root Okay, cube root of P Cube root Maksudnya punca kuasa 3 lah Cube root, okay Okay, so uh, Given that K is the consonant Sorry Given that K is a constant, which of the following represent the relation between V and P? So, soalan yang ini, dia minta kita just bagi je lah. Tak payah cari. So, kita akan dapat K adalah bawah dia sama dengan punca kuasa 3 P. Ini je lah. Uh, dia tak bagi value. Dia cuba suruh kita uh, tukarkan daripada bentuk ayat. Convert pada bentuk uh, formula. Okay. So, ingat eh. Inversely ataupun songsangan, kita kena letak satu perkan dengan punca kuasa apa yang nilai dia bagi dekat bawah alright okey tak apa nak tanya eh punca kuasa 3 yes cube root ialah punca kuasa 3 yes so kita kena letak 3 lah dekat sini oh, sorry sini ataupun kat kita buka kita akan dapat v sama dengan k over p 1 per 3 boleh juga tak ada masalah depends okey uh, alright kalau tak buka macam ni So, kalau buka dia macam ni. Kadang-kadang dalam soalan objektif, dia tak bagi kita nilai macam ni. Dia bagi kita bentuk macam ni. So, sama juga. Okay? Alright. So, kita boleh pergi soalan yang berikutnya. Topik ni senang, insyaAllah. Okay. Okay. So, saya bagi lagi soalan. Okay. Hello. Hi. Okay. Hi. So, dia kata, given that y, y is various directly m and square root p. Sebab dia bagi, ini adalah join. Okay. Bila macam ni, maksud ni dia join. Alright. Okay. Teacher, uh, apa tu? Lepas pandang, apa yang kata tu? Uh, teacher dah sihat ke? Uh, okay lah, takkan nak lihat lama Nanti cuti kan, kan susah teacher, okay? So, Y adalah bersamaan dengan K, M 
Okey, punca kuasa P. Uh, bila kita nak combine kan dia, jadi macam ni. Alright? Okey, so Y dia bagi kita nilai. Okey, dia bagi kita nilai kita dekat sini adalah. Okey, sekejap eh. Dia bagi kita nilai Y sama dengan N. Ah, sorry, Y sama dengan 6. Ha. Y sama dengan 6. M adalah bersamaan dengan 3. Okey. And P adalah bersamaan dengan 16. Okey. So, untuk yang permulaan ni, kita nak kena cari apa? Siapa boleh betul teacher? Okey, untuk permulaan, kenapa let, kenapa kena letak K? Sebab ini kita nak cari value ni dulu. Dia bagi kita nilai ni. Okey, nilai ni. So, kita permulaan kita kena cari dulu kita punya uh, nilai pemalar kat sini. Berapa? So, dia bagi kita data kat sini. So, kita masukkan semua baru kita boleh dapat value K. Okey, that's a yes. Kena cari K. So, kita masukkan value kita adalah 6. Okey, K kita biarkan sebab kita tahu nilai dia berapa. M kita adalah T. 3. Lepas tu, P kita adalah okay, punca kuasa 16. So, 6 adalah bersamaan dengan K. K okay, ini punca kuasa kita dapat 4. 4 kali 3, kita akan dapat 2. 11. So, K kita adalah bersamaan dengan 6 per 12. Sama juga K kita dengan nilai berapa? 1 per 2. So, kita dah dapat nilai K kita. Masukkan <coughs> masukkan dalam uh, equation yang ni. Okay, so Y adalah bersamaan dengan 1 per 2 uh, M punca kuasa P. So, this is our equation yang kita kena pakai untuk next punya info yang dia bagi. Alright, okay. So, next dia bagi kita. Okay, kita boleh buat macam ni. So, kita pakai yang ni. So, next dia bagi kita nilai uh, find the value of M. So, M kita nak cari sekarang. When your Y, Y equals 15 and your P equals 25. So, kita akan masuk. Okay. Right. Kita boleh padam yang ni. Ini dah dapat. Dah tadi kan nilai dia. Okay. Kita padamkan yang ni. Okay. So, kita masuk kat sini. Y equals 1 over 2 M square root of P. Okay. So, kita nak cari value M sekarang berapa. So, Y kita, kita letak 15. 1 per 2 M kita berapa? Tak tahu. Okay. Kita harapkan je dengan M. Kita harapkan juga dengan P kita berapa? Punca kuasa 25. So, kita akan dapat nilai kita berapa? Okay, cuba kira. So, kita akan dapat M over 2. Kita harapkan dengan 5. Betul tak? Okay. So, basically kat sini kita akan dapat 5 kali M ialah 5 M. Per 2. So, kita cuma nak hapuskan 2. Bawa ke sebelah. Kita akan dapat 3. 10 bersamaan dengan 5. M. So, M kita adalah bersamaan dengan 6. Siap. Ha. Senang? Ha, but, okay, very good. 6 jawapan kita. Okay, kat sini. Ha, okay, ini senang je insyaAllah. So, ini wajib score. Eh. Make sure bila kita dah boleh buat. Jangan buat careless mistake. Okay? Alright? Senang? Okay, boleh kita nak proceed dengan soalan seterusnya? Saya rasa terlampau senang sangat chapter ni. Masya Allah. Ada siapa-siapa yang nak tanya lagi ke? Teacher, ni keluar paper satu je kan? Ah, yes. Ha, ni soalan ABC je ni. Okay? So, ada tak kat dalam yang ni masih tak faham lagi dengan ubahan? Kalau tak faham, nanti kita akan buat lagi spesifik video. Tak apa, jangan-jangan uh, malu dengan teacher. It's okay. Teacher nak tolong, kalau boleh ramah yang dapat A untuk matematik, insyaAllah. So, kalau tak faham, boleh uh, battle teacher. So, teacher akan buat uh, video untuk uh, by part lah maksudnya. Part 1 untuk uh, yang join, uh, apa? Join maksudnya apa? Gabungan, uh, gabungan. Gabungan, uh, ubahan yang gabungan punya. Lepas tu ada yang songsangan. Lepas tu ada yang tiga kan. Kita ada tiga subtopik under uh, ubahan. Okay, kita ada uh, direct. Yes, direct, inverse and join. Teacher, memang semua kena cari K. Yes, kena cari K dulu. Memang semua kena cari K dulu. Lepas kita dah cari K, yes. 
Lepas kita dah cari K Baru kita kena cari nilai yang lain Dia minta So first step is we have to find Kita kena cari dulu value K kita tu Yang pemala dia tu Yang nombor apa Yang K lah K lah K dia punya uh, Okay jangan risau Jangan malu dengan teacher Kalau tak faham ke apa Bata teacher okay Teacher tolong insyaAllah 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 Teacher tolong Okay So lepas ni nanti um, Teacher soalan ubahan yang ada ke soalan problem solving Ada dia bagi kita dalam bentuk ayat Okay sekejap ya Ada dia bagi dalam bentuk ayat So you have to convert daripada bentuk ayat tu Pergi ke uh, Bentuk apa Bentuk uh, Soalan matematik lah maksudnya daripada bentuk Ayat tu you convert pergi ke bentuk matematik Contoh okay Contoh okay Nampak tak Ha, nampak ke? Ha, nampak tak dia bagi dalam bentuk ayat? Okay, dia bagi dalam bentuk ayat. So, you have to convert. Ha, ni soalan ABC je ni. Okay, so you have to convert. Mana satu yang betul? Ha, okay? Alright? Ada apa-apa nak tanya lagi? Oh, okay. Alright, nampak. Okay? So, uh, ini keluar daripada satu, senang je Tapi, kena faham konsep Kadang-kadang dia tricky Okay, kadang-kadang kita tahu letak punca kuasa Contoh eh, punca kuasa Contoh dia punya letak macam ni uh, M Okay, contoh dia macam ni Tapi, kita dapat jawapan ni kan Tapi, dia ada dalam uh, option yang ABC tu Dia bagi kita M sama dengan P 1 per 2 So, soalan macam ni semua Kita kena faham konsep indeks eh Kalau punca kuasa 2, maksudnya 1 per 2 Kalau uh, punca kuasa 3 1 per 3 ha, Kena mahir yang dekat sini semua And then kalau satu lagi um, Index lah If you index you kena master dalam Ubahan ni Satu lagi kalau bagi kita macam ni M over N Okay Okay So <coughs> Let's say bagi kita um, P Sama dengan M over N So kita akan dapat Dia bagi kita jual, uh, jawapan P adalah sama dengan M negatif 1 Sama juga maksud dia macam ni So dalam chapter ni you kena be careful dengan index eh? So masing-masing semua kena Kena faham konsep dia Alright hmm. Okay Kita buat soalan yang Satu lagi boleh kita habis awal sikit hari ni Sebab senang sangat kan Boleh Soalan last, soalan last. Sunyi je hari ni boleh pun so, Sunyi je yang lain-lain semua senyap je Okay I Dua ni je selalu saya nampak yang komen dengan satu lagi Alright Okay So Contoh dia bagi kita Yes okay Macam tu lah baru kita ni sikit ah, Alright ah, Okay So M uh, inverse uh, R square Over T Okay, so bila macam ni, kita nak kena buat apa? Okay, so apa yang betul teacher? So, kita nak ubahkan dia. Okay, dia bagi kita value M R and T. Macam ni. Okay, so bagi kita yang... Okay, kita masukkan data dulu eh. Bagi kita 6... Okay, tujuh Empat So yang kedua ni dia bagi kita um, Sembilan Empat Okay Okay, ni kita nak cari nanti Alright So, sebenarnya kita nak bertukar Kita akan dapat M adalah bersamaan dengan K R square over T Alright So, kita nak cari T dulu. Kita masukkan berapa nilai M kita. Ambil yang first uh, row. Eh. M kita adalah 6. Okay. K biarkan R kita berapa? R kita adalah 7. T kita berapa? 4. So, now kita multiply dulu ke sebelah. So, kita akan dapat 24 bersamaan dengan 7 kasa 2, 49 K. Alright. So, K kita adalah bersamaan dengan berapa? 24 per 40 9 okey so kita boleh permudahkan kita okey inilah nilai dia okey so kita masukkan so m adalah bersamaan dengan 24 
per 49. Okey, nampak kan sini? Sini adalah R square. Sini adalah T. Ha, nampak eh? R square T. So, kita combine. Sebab dia dalam fraction. So, kita susun dia macam ni. So, M kita sekarang kita nak kena cari berapa. Okey. So, masukkan 24. R kita berapa? R kita 4 kuasa 2. Per 10 dengan. Okey, saling balik 49. T kita berapa? T kita 9. Alright. Tengok 49. Multiply 9. So, kita akan dapat. Macam uh, eh? 441. So yang atas tu is a 24 multiply 16. So kita akan dapat 384. Okay, so 384 per 441. So kita akan dapat dalam lepas tu boleh mudahkan eh 128 per 147. Ah, okay. Senang? Senang ke? Uh, alright, okay Betul, okay 1, 2, 8 uh, over Okay, very good, very good uh, Farah Okay, senang sangat Okay, alright, dah faham ya eh? Konsep dia, insyaAllah Untuk yang tak faham nanti, teacher akan Okay, untuk yang tak faham, you boleh DM teacher dekat Instagram teacher Minta teacher nak buat untuk join Untuk yang uh, ubahan sonsangan ke Ataupun yang join punya Join variation punya, okay Alright So, ada apa nak tanya cuci lagi ke? So, hari Ahad ni kita buat set. Topik set, okay? Alright. Okay. Yes, yeah, senang je insyaAllah. Okay. So, confirm ya. Eh, hari Ahad ni kita akan buat topik set. Uh, minggu depan Ahad kita akan buat topik bulatan. Boleh? Tak apa. Nanti kita cari dekat save dekat kita punya YouTube. Alright. Okay. Yes, uh, set saya lemah sangat especially okay combine. Okay, alright, insyaAllah. Okay, so teacher ubahan tu cantum. Uh, join, okay. Alright, so you nak request untuk video eh. Okay, nanti kita buat teacher buat, okay, insyaAllah. Okay, alright. Teacher admit nak pengamiran. Okay, nanti teacher buat, okay. Teacher buat nanti. Tapi teacher buat part by part eh. Cuba buat baik-baik kan maksudnya uh, first cuba buat yang kameran tentu lepas tu kameran tak tentu lepas tu cari area lepas tu baru kita cari yang volume isi padu semua insyaallah okey alright so sampai sini je dulu untuk video hari ni you welcome okey okey tak okay okey belajar tu rajin okey so sampai sini je dulu untuk video hari ni so insyaallah kita jumpa lagi hari Ahad ni pukul 8 hingga 9 malam topik set okey Alright, Assalamualaikum. Take care everybody.